Hey what's good guys Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lâu lắm rồi thì chúng ta mới lại bắt đầu cái intro ở trong cái chiếc xe này Ben với Lun cũng đã đi LA về được 2 tuần rồi Trong thời gian vừa qua thì Ben không làm vlog Bởi vì Ben vừa phải mổ xong Và rất là nhiều người hỏi là Ben mổ cái gì Ben mổ cái vách ngăn ở bên trong mũi nó chỉ là một cái uh, tiểu phẫu nhỏ thôi Nhưng mà cũng phải mất đến hơn một tuần Thì mới chính thức lành lặn Để mà có thể như kiểu là Hoạt động được một cách bình thường Nói chung là trong hai tuần vừa rồi thì Ben với Lùn cũng giải quyết Khá là nhiều những uh, công việc cá nhân Ben với Lùn cũng vừa mới uh, Tái cơ cấu lại uh, gate một chút Cộng với lại cái con ngựa già Cái chiếc xe này cũng vừa mới cần phải sửa xong Anyways bây giờ Ben với Lùn đã chính thức Về lại New York rồi và như mọi người đã có thể đọc cái tiêu đề thì ngày hôm nay Ben sẽ đưa mọi người đi Vintage Shopping Và ở trong episode ngày hôm nay thì chúng ta có hai vị khách mời mà là dân local ở New York City Thế nên là một lát nữa chúng ta sẽ gặp hai người bạn của Ben ok Bây giờ thì Ben và Lùn sẽ cần phải đi vào Gucci để mua một ít đồ Và Ben cũng muốn vào Sephora để mà xem một cái máy này Bởi vì đây là một cái máy mà Ben cũng đã được nghe rất là nhiều về cái tính năng của nó Và bởi vì thời gian vừa rồi thì um, thôi để một lát nữa Ben show cho mọi người cái máy đấy là cái máy gì ok Hey yo what's up mọi người Ben Lùn lại mua một cốc Starbucks Bây giờ Ben Lùn đang ở Fifth Avenue Đây là một cái đường shopping rất là lớn của New York Mình sẽ đi Gucci trước Và sau đấy thì mình sẽ đi Sephora thật là nhanh Bởi vì cái chỗ gửi xe ban nãy, cái chỗ Bắc Kinh ban nãy chỉ cho gửi có một tiếng thôi Hôm nay là một ngày thời tiết phải nói là khá đẹp vào khoảng tầm chắc là 20 độ Ben thấy ban nãy có nhiều người mặc thanh top Và cũng có những người mặc cả một cái áo khoác bomber Sắp vào mùa hè rồi Màu xanh ơi là xanh Mà chúng ta rất là ít được thấy Trong những episode vừa qua Giờ Ben Mình luôn chuẩn bị vào Gucci đây Và chắc chắn gần như chắc chắn là Ông này sẽ chuẩn bị không cho Ben quay Ok Ben và Lùn đã secure được Vừa cop được đồ ở đấy xong May là còn có size Giờ chúng ta đang ở Trump Tower Nhìn ở đằng sau thì ở đây được bảo vệ rất là kinh Rất là nhiều uh, công an Hôm nay là LV rất là to Hy vọng là không bị quá trói Bây giờ thì Bay Balloon sẽ đến Sephora Còn khoảng tầm nửa tiếng nữa là Phải đi ra parking không thì Sẽ bị phệt cho một phần <cười> Vừa nhìn đồng hồ xong thì bây giờ đang là 3 giờ 52 rồi và 4 giờ là cái parking meter nó hết Thế nên là bây giờ bên phải đi ra để lấy xe trước và quay lại đón nó luôn sau What's good mọi người Bây giờ Ben với Lun đang ở Soho Ben với cả bạn của Ben có hẹn gặp ở Keith Vào trong Keith để xem một ít đồ Mọi người thể nhìn thấy Keith ở đây Đây là một cả một cái tòa building này Cả một cái tòa loft này là của Keith Thật sự là trước khi nào mà Ben có thể đưa mọi người vào cái store này được Thế nên là chắc là đây là cái cảnh gần nhất mà chúng ta thể đến được Keith đây, Cái store nó chỉ có như này thôi và nó có hai ba tầng thật ra cái vibe bên trong thì rất là trẻ và rất là hiện đại. Moments later. Really shy with the camera. <cười> It's okay. So we just linked up with uh, Shadi and uh, this girl Michelle. We just finished at Kith and now we're uh, on our way to get something to eat. Michelle is a little camera shy, just like uh, Shorty when she started. And uh, it's gonna take a little bit of time to get uh, comfortable with the camera. I know it's super weird to have a camera, like not your camera, pointing at your face. Yeah, exactly. Honestly, like nine out of ten people are gonna freeze. It took me like a long, long time to like hold the camera and talk to myself. Yeah, and like walk around. <laughs> Shadi just ordered a plate where they have like a bunch of uh, these are like spreads. Spreads. Okay. like the different dips. Okay, so they're like different flavors, and what we do is we take this and put it onto the bread. I'll make one for you guys. <laughs> 
I haven't tried this one yet. That one's really good. Um, it's a little sour. It's um, it's tart a little bit. So what we do is we place it right here. This is something I've never had an experience before. Like, yeah, never ordered like never. So. You don't watch like American football, right? Because like in you know, Super Bowl, a lot of parties, right? People bring something. This is a chicken. I forgot what it's called. <laughs> this is a salmon. And what is this? It's called a uh, gnocchi. A gnocchi? Yes. Yeah. Wow. The first time that I actually had traditional American, right? Is, is, is this like... I would say this is more upscale American. I think the dishes themselves are rooted in a, a different type of cuisine. I would say there's maybe French influence, mm -hmm. uh, French Italian, just how they're plated. So this, this is like a bougie version of like American <laughs> dinner. <laughs> All right. We just finished dinner, just fueled up. And now we're at this store called uh, Metropolis. Let's go check it out. Oh my. I didn't know that. Is this like the spot for like only locals would know? You know, you know. Okay. So I'm really like. Oh, that sucks. <laughs> Fortunately, they didn't allow us to uh, film in there, but. That is a super dope store. We're gonna go to a different shop now, so uh, we can like show you guys the experience of winter shopping, but we'll probably come back here to- uh, Oh really, when? Tomorrow. And then- Rome? Yeah. I'm Benjamin. Does Lawrence work tomorrow? He, no, Lawrence just came oh, back yeah. from one of our buying trips. He should be okay. there tomorrow. We close at eight. I mean, we close okay. at nine. Can you come back at eight? Definitely. Back at eight. Wow. He's actually really cool with it. So uh, we're gonna hit the other store. It's called Tokyo 7, right? Yeah, we'll try to make it okay. right now. Because that store closes at uh, 8. By the way, um, Shadi is like a local. You can't get any more local than, than this. And uh, I know you guys have always uh, traveled with me to like the touristy and like the popular uh, places. But Shadi is going to show us around. Yes, sir. <laughs> I think we have a little bit of like light rain right now. Focus. I haven't introduced like officially like properly introduced you guys to Shoddy. His 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 actual name is not Shoddy, obviously. Yeah. That's the nickname. What's the shoe? What's your like actual full name? My real name is Paco. Paco. Yeah. With two C's or one C? It's one C. It's like Pacquiao. Yeah. <laughs> I got that name because my father is a. Uh, into musicians and there's a Brazilian guitar player, Paco de Lucia. All right. Which brings me to the next point. You guys haven't seen his full drip yet. This is like light drip, light drip. He's really stylish, <laughs> honestly. You. And um, he's really knowledgeable in uh, fitted hats. So basically, right, grow, I grew up in New York. I've been in New York my whole life. Growing up, my first ever fitted hat was a Mets fitted with the gray brim mm -hmm. and it had um, a white tape inside, right? I think this one, this one has, yeah, white tape. Look just like this. Ooh, gray brim with the white tape. Really, fitted culture was rooted in gray brims. Mm -hmm. The more rarer color is a green brim. The rarest green and any other color. Sometimes you could even find it in like a custom blue or custom red, but wow, really, green is higher in the tier. Mm -hmm. Gray is the standard, but we don't do black brims because the quality of the hat just bad. So that's how you differentiate the quality of a hat by... By the color. Yeah, by, by the color of the brims. There's like a really funny nickname for black brims. We call them black nasties. We don't wear black nasties. <laughs> that's some knowledge for you guys. All right, we're here. Tokyo 7. So here we got some pans. Ralph Lauren vintage. These are nice. Some corduroids. Oh, wow, it's Trey Bien. Let's check out some jackets. Ami. Ami. This is actually a nice crack and bone. Ooh. This piece is really nice. <laughs> no wave. If you know, you know. That's like a good quality corduroy, too. Vintage shopping just exposed me to like a whole new world of like. Apparel. Got a vintage Gucci, cashmere, palace. What? 
Is this an actual palace palace like the escape so, yeah. No way. John Elliott. I know John Elliott, he does a lot of uh, vintage shopping as well in Tokyo for inspirations. Here we have a studded leather jacket. Man, like they have already came up with these kind of designs like a long, long time ago. Here we got a varsity attendee. Oh, this vintage Puma piece is nice. On the back too. Yoji Yamamoto. Từ hồi xưa mà nó đã có những cái kiểu đồ design kiểu này nhở Dã man Cái áo này bà Lùn vừa mới cầm Đây là một cái áo lụa Có giá 150 đô Với một cái hốt ở đằng sau Nhưng mà sờ chất lượng thật We see this brand a lot This is a high quality brand too Cái brand này nhiều này bà Lùn nhở mặt Cái chất lượng áo nó tốt dã man luôn ấy. Cảm nhận của bà Lùn thế nào? <laughs> okay, so now we're at the section that we know. <laughs> it's pretty sick. Baby Milo. People used to rock this a lot back then. Baby Milo with the Lil Wayne hoodie. This is Fear God. Acne. That's fire. Cause. Oh my god. Original fake. This is so sick. No way. <laughs> now, balloon. Đây chúng ta có một cái baby Milo. Giá 80 đô. Wow. That was our second spot because this is my experience. I don't know what is valuable. What is like worth the cop when you talk about like a uh, thrift and vintage from what I know anything that is less than 25 years is called thrifted and anything that is from 25 years old to 70 years old is called vintage how you think about this thrifting is usually you're finding a cheaper Cheap. thing uh -huh. but vintage is more because it's vintage it doesn't devalue the item like mm. you can find a vintage Rolex, like a Submariner, that's more expensive than certain models of watches today. What's would like? you think that uh, America is like the hub of uh, vintage clothing? To my knowledge, I would say because <laughs> this is a capitalist and consumerist like society. Mm -hmm. Most of the brands are heavy American yeah. brands. We're gonna go back to the uh, first store now, Metropolis. Check it out there because I think that would be more suitable. It's more of like the vintage that we know that we see a lot. I think uh, vintage shopping by its own is like a whole new side of fashion. We actually have like more conversations off camera about just like things in general, like music, like clothing, designing. And I can really feel that Shadi is like an artist. He cherishes the art. So my opinion on um, graphic tees are, I don't think a lot of people this age would know about Metallica. No, yeah, exactly. See, like, so we we can't really like blame them for not knowing. Everyone is entitled to their opinion. What opinion is right or wrong? I just think that you know. That's why it's an opinion. You know, everyone has it. Mm -hmm. Personally, it's just me. I've never listened to a Metallica song in my life. I don't want to be the one to wear one. But like vintage rap tees, I can wear any of them because I love rap music, mm. love hip hop. I'll wear a Wu Tang tee, you know. Mm -hmm. Pop tee. The Biggie, Hawk, NWA. Yeah. <laughs> well, we're back at uh, Metropolis. Let's check it out. This time, for real. So again, a lot of they divide everything oh, by section. What's that? What? Giant. Oh, okay. So this this is what you're talking about. Yeah. The blanks back in the day. Yeah. See, it says giant, right? Mm -hmm. Look at the price. Ninety-five dollars for a giant. Mm. Let me feel the call. Oh my. Oh, Tennessee River was pretty big, but not mm -hmm. as big, right? Tennessee River. 45 only. Awesome. Here, of course, we have some Patagonia that still holds up over time. We got another fleece right here. These are all like vintage fleeces. We got some Tommy Hilfiger. Ooh, this is a nice t shirt for only 45 bucks. NASCAR jackets. The whole varsity jacket collection. 
Here we have a champion Philadelphia Eagles varsity balloon versus me gizi eh. Oi, chua bao giờ mình nhìn cái design này luôn đấy. Oh my goodness. Cái này bao tiền? Not bad. Here we have some uh, NBA jerseys, Pistons. We got Oklahoma. We got um, Chicago Bulls. Hồi xưa bên nhớ bên còn chụp cái ảnh uh, yearbook giống như là một cái uh, cuốn sách mà sau mỗi một năm thì sẽ chụp cái này. Bên không thèm mặc cái đồ mà người ta bắt phải mặc mà bên mặc thẳng luôn cái jersey này đến và chụp thì lúc đấy bên đã rất là thích cái phong cách của đường phố rồi. Phải nói đây giống như là một cái sự mở mang rất rất là lớn với cả bên bởi vì khi mà được nhìn lại những cái này thì đây, đội uh, Philadelphia 76ers Have you rocked these jerseys back in the day? Still rock jerseys. Wear white t-shirts and shorts. Yes. Yes. <laughs> that was like the vibe. Like, Would you get the uh, t-shirts from Foot Locker? Yeah. Yeah. The, I think it's like a buy three get one or something. It's yeah, like. <laughs> I used to do that. It's crazy. So looking at this, I have a little bit of like nostalgia. See how it's like washed out? And look at the back. That's pretty sick. Oh. <gasps> you can tell that this is like at least like. 20 years old or something, man. It's been worn, stains like such a sick piece. There's another, like a basement at this store with more selections. We're gonna check it out. Vintage leather, some varsity wool. This is heavy, super heavy. That's exactly what inspired Saint Laurent's teddy jacket. <laughs> Vintage is like fashion forward, actually. This piece almost looks like the Fear of God bomber. Chicago Bull sweater. Oh, the material. Balloon. I, so I would assume like all the stuff that are hanging are more, more priced. I was looking at some of the bomber jackets and even like the varsity jackets. The current state of fashion right now, they all copy that. When Kanye did the Pablo drop, people came in that same day and bought all our blanks and screamed them. That is crazy. I mean, I look at Jeff, I mean, the guy from Supreme has been coming here for 10, 15 years. Let me see the back. Dude, this is a sick shirt. I think this is a bootleg Gucci. I think the designer of uh, Gucci, he was inspired by the bootleg Gucci t-shirt that was made back then. Yeah. Is, is that it? Yeah. I went to a, a Gucci meeting. They were explaining to us the new collection. It was right when Alessandro had just taken the helm. The idea was, let's take it back from the fake. Let's make it real. Look at how good this print holds up. And this is a Haynes blank too. South Park. Ooh, South Park. That's actually pretty sick. Mm -hmm. This devil. Ooh, let me see this one. This shirt is from 1994. It's probably made in USA. New York. This is 150. Yeah. The blank is uh, Fruit of the Loom. Get a close loom. Now we're moving on to the comics. Here we have the WWE. I see all around I'm like this place is gonna be gone. I know. I know. You're lucky. I'm lucky. Thank you so much. You're welcome. Ooh. I'll see you soon. Okay, so we were able to cop. To be honest, I wanted to stay in there for a, a little bit longer, but uh, they were just about to close. So we'll definitely hit this place up again for sure. This is such a gem. Now we're gonna get some uh, dessert and uh, call it a day. These are all the American flavors. Cherry vanilla, regular vanilla, cookie dough. Banana. So, balloon la. Vì gì? Nào quay mất. Ai đi? 
Bukko Baluna Beach Thai tea. So this is the um, orange cream. Hey yo, what's good mọi người? Hiện giờ đang là 12 giờ 11 phút. Uh, Beverly vừa mới về nhà xong. Ban nãy khi đi ra từ khỏi uh, cửa hàng Vintage Shop thì uh, Ben có cùng với lại uh, Shorty cùng với lại uh, Michelle đi ăn kem và lúc đấy thì Ben cảm thấy là Ben muốn dành nốt cái ngày còn lại để mà dành thời gian tương tác và nói chung là nói chuyện mà không cầm cái máy và cứ làm việc làm việc và cứ vlog nữa. Thế nên là ban nãy khi đi ăn kem xong thì Ben với cả Shorty với lại Michelle có đi lang thang một lúc, đi ăn uống thêm một lúc cũng uh, trò chuyện rất là nhiều và cho đến bây giờ thì như mọi người thể thấy là bên vừa về nhà xong cũng đã khá là mệt rồi <cười> mặt chắc là bây giờ nhìn rất là phờ phạc rồi và bên quyết định là về nhà để quay cái outro này với mọi người cũng để share với các mọi người ngày hôm nay bên với các lùn đi uh, mua được những cái món đồ gì um, bên không biết là bà lùn có muốn uh, unbox những cái đồ mà bà lùn vừa mới khóc ở gucci không chắc là ngày mai bên sẽ hỏi ý kiến bà lùn xem nếu mà bà lùn muốn uh, unbox thì chắc là bên sẽ làm một cái video haul thật sự là cũng lâu rồi bên chưa làm một cái video haul với cả mọi người sau khi đi vào gucci thì bên và lùn có đi vào sephora để bên muốn mua một cái món đồ này và đây cũng là một cái món đồ mà bên cũng đã rất là phân vân không biết là mình có nên mua hay không bởi vì bên đã có một cái thiết bị rồi và để bên Show mọi người luôn Ở bên trong này chính là Một cái máy Rửa mặt của Foro Đây là cái máy rửa mặt gọi là Luna 2 dành cho Men và cái này như mọi người Thể thấy thì có hai màu rất là Đặc trưng, một cái màu đen Và một cái màu hồng, Ben và Lùn mỗi người mua một cái Cái này và Lùn mua là một cái Dành cho da thường Và cái này là dành cho da của Men Lý do tại sao mà Ben mua một cái máy rửa mặt mặc dù là nếu mọi người đã xem video trước đấy của Ben thì mọi người biết là Ben có sử dụng uh, máy rửa mặt Clarisonic Đây để Ben mang cho mọi người xem, đây chính là cái máy đấy. đấy Tuy nhiên là vào thời gian gần đây thì Ben nhận ra một điều đấy là cái máy này hình như là hơi mạnh so với cả việc mà sử dụng thường xuyên và sử dụng hàng ngày Thế nên Ben mới lên mạng tìm hiểu và sau đấy thì Ben được nghe rất rất nhiều người ca ngợi về cái máy uh, Luna 2 này của uh, Foreo Bởi vì khác với lại cái máy này sử dụng vật lý nghĩa là mình trà thẳng vào mặt Thì cái máy này theo như Ben được biết sử dụng cơ học nghĩa là nó sẽ uh, đập, 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 đập vào mặt Và nó sẽ có một cái tác dụng và chức năng để rửa mặt một cách uh, nhẹ nhàng hơn và cũng sạch không kém gì cái Clarisonic Thế nên là Ben và Lùn quyết định mỗi người mua cho mình một cái máy của Foreo để um, dùng thử xem như nào và chắc là một vài ngày nữa thì uh, Ben sẽ share với các mọi người về uh, kết quả khi mà sử dụng hai cái máy này ok Ngoài ra thì ban nãy khi đi Vintage Shop thì Ben và Lùn cũng định mua thêm rất là nhiều đồ nhưng mà bởi vì cửa hàng của họ phải đóng cửa thế nên là Ben và Lùn cũng chỉ chọn ra được hai cái áo thôi mà chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy ở trong vlog rồi ở đây uh, như mọi người thể thấy thì đây là một cái uh, Vintage Shop rất là nổi tiếng đã có đến hai mươi mấy năm rồi và bây giờ thì họ quyết định chuyển đến một cái location mà rộng hơn và mới hơn và Ben cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì mình đã có thể đến được một cái nơi mà nó có một cái bê dây lịch sử và gần như ai khi mà nhắc đến Vintage Shopping ở New York thì cũng đều nhắc đến uh, Metropolis và ở bên trong đấy phải nói thật là Ben cảm thấy rất là choáng ngợp, cảm thấy overwhelmed và thực sự rất là rất là bất ngờ với lại những gì mà Ben nhận ra về gần như là một khía cạnh khác của thời trang chắc chắn Chắc chắn lần sau Ben sẽ đi đến Metropolis Và dành nhiều thời gian để đấy hơn Cộng với lại 